शुभ रिश्ते करती बिरिंदो आज के फोटो जो मध्य के शागतों दन अच्छी अम्रा आज के ग्राफ नियालो चुना कर बो ग्राफ तो मध्य जो नोटन तो गुरुत्व पन्दो तो मध्य फास्ट वर्स सेकंड पेपर वो भी पर एक ग्राफ आसे एवं प्रैक्टिकल तो मध्य के चार टा एक्सपेरिमेंट डांसर करते बे प्रैक्टिकल जो नो ग्राफ তাহলে তোমরা বিভিন্ন ধরনের ফাংশনের বিভিন্ন ধরনের সমীকরণের লগারিদম ফাংশনের গ্রাফ তারপরে কোনিকের গ্রাফ আমরা সব গ্রাফই একসাথে শিখব তো আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব দেখো সেই আলোচনা শেষে তোমরা যেটা করতে পারবা সেটা হচ্ছে তোমরা যে কোনো ফাংশনের গ্রাফ অঙ্কন করতে পারবা যে কোনো ফাংশনের গ্রাফ দেখে ওই ফাংশনের সমীকরণ বের করতে পারবে যে কোনো ফাংশনের গ্রাফ দেখে তোমরা ফাংশনের সমীকরণ বের করতে পারবা অর্থাৎ অনেক সময় এমসিকিউ তে এরকম আসে যে একটা গ্রাফ দেয় গ্রাফ দিয়ে তোমাকে ওই গ্রাফের সমীকরণটা বের করতে বলে তাহলে আমরা গ্রাফ দেখে দেখে সমীকরণ বের করতে পারবো এমন কি আমরা সমীকরণের গ্রাফ আঁকতে পারবো এরপর আমরা যে কোনো ফাংশনের গ্রাফের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে যে একটা গ্রাফ দেখে তুমি এই গ্রাফের চরিত্র বলতে হবে এই ফাংশনের চরিত্র বলতে হবে যে এই ফাংশন কি কি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এই ফাংশন এর বৈশিষ্ট্যগুলো তুমি বর্ণনা করতে পারবে तो हम आज के जेटा करब से वाइकल सैन एक्स फांगशनर लैको चित्र हम आज के वाइकल सैन एक्स फांगशन लैको चित्र आँकब तो एन वाइकुअल सैन एक्स फांगशन लैको चित्र कई सीमार मध्य आँकब वाइकुअल सैन एक्स फांगशन लैको चित्र कई सीमार मध्य आँकब माइनस तीन सौ षाठ शुरू कर प्लस तीन सौ षाठ अर्थात माइनस तीन माइनस टू पाई शुरू कर प्लस टू पाई पर्त तो तो ये सीमा एत बड़ो सीमा कि लैको चित्र बसा हमारे लैको चित्र तो एत घर नाई तो जो करब से त्रिश डिग्री व्यवधान एक्सर भिन्न भिन्न मान रही वाइर मान निर्णय कर त्रिश डिग्री व्यवधान एक्सर भिन्न भिन्न मान रही वाइर मान निर्णय कर अर्थात हमें एखे देखो त्रिश डिग्री व्यवधान हिसाब कर सबको देखो तुम्हारा त्रिश डिग्री व्यवधान क्योंकि हिसाब करते त्रिश डिग्री व्यवधान एक बारे देखो माइनस तीन सौ षाठ शुरू हो भाव कत पर्त जा प्लस तीन सौ षाठ पर्त देखो माइनस तीन सौ षाठ शुरू कर प्लस तीन सौ षाठ पर्त त्रिश डिग्री व्यवधान एन कलकुलेटारे ये मानगुलो बेर करब जो देखो एक्सर मान हो कत माइनस तीन सौ षाठ तेल एक्सर मान बस वायर मान बेर करो देखो क्योंकुलेटर यह तुम्हारा मान बस और क्योंकुलेटर अवश्य डिग्री मोडे रखते हैं तेल देखो मान बेर से ठीक एक ही भाव ए बार सैन माइनस तीन सौ त्रिश এপরে সাইন মাইনাস তিনশো সাইন মাইনাস দুশো সত্তর সাইন মাইনাস দুশো চল্লিশ সাইন মাইনাস দুশো দশ সাইন মাইনাস একশো আশি সাইন মাইনাস একশো পঞ্চাশ এইভাবে বের করবা এইভাবে সবগুলো বের করতে হবে এবার আমরা এই বিন্দুগুলোকে দেখো এই ঘরগুলো হচ্ছে এক্সের মান আর এই যে এই ঘরগুলো হচ্ছে ওয়াইয়ের মান ঠিক একইভাবে এটি হচ্ছে এক্সের মান এটি হচ্ছে ওয়াইয়ের মান এখন আমরা এগুলোকে গ্রাফে বসাবো কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করো এক্সের মান হচ্ছে মাইনাস তিনশো ষাট ডিগ্রি তখন ওয়াইয়ের মান জিরো এক্সের মান যখন মাইনাস তিনশো তিরিশ ডিগ্রি ওয়াইয়ের মান তখন পয়েন্ট ফাইভ এক্সের মান যখন মাইনাস তিনশো ওয়াইয়ের মান তখন পয়েন্ট এইট সেভেন এক্সের মান যখন মাইনাস দুশো সত্তর ওয়াইয়ের মান তখন ওয়ান তোমরা খেয়াল করো এক্সের মানগুলো অনেক বড় ওয়ার ওয়াইয়ের মানগুলো অনেক ছোট এক্সের মানগুলো অনেক বড় ওয়াইয়ের মানগুলো অনেক ছোট তাহলে এত বড় মান আমরা গ্রাফে কীভাবে বসাবো আর এত ছোট মান আমরা কীভাবে গ্রাফে বসাবো এর জন্য কিন্তু একটা রুল আছে তো দেখো আমরা সেটা দেখি দেখো এক সক্ষ বরাবর প্রতি এক বর্গ সমান দশ ডিগ্রি অর্থাৎ এক সক্ষ বরাবর প্রতি এক ঘরকে আমরা দশ ডিগ্রি হিসেব করব এবং ওয়াইক্ষ বরাবর প্রতি দশ ঘরকে আমরা এক ধরব ওয়াইক্ষ বরাবর প্রতি দশ ঘরকে আমরা এক ধরব তো এরপরে দেখো এটা করে আমরা বিন্দুগুলো চক্কা কেসে স্থাপন করব আর বিন্দুগুলো সরু পেন্সিল দিয়ে সংযোজন করলে আমরা ওয়াইকল সাইনেক্সের লেগোচিত্র पा तो ये मूलत जो जिस विषय है एक सक्ष बराबर प्रति एक बर्ग समान दस डिग्री और वाइक्ष बराबर प्रति दस बर्ग समान कत एक एर अर्थ हे एक मान के दस द्वारा भाग करब और वाइर मान के दस द्वारा गुण करब जमन माइनस तीन सौ षाठ के जो दस द्वारा भाग करी तेल कत माइनस छत्तीस ठीक है ठीक एक ही भाव माइनस तीन सौ त्रिश के जो दस द्वारा भाग करी तेल कत माइनस तेत माइनस तीन सौ के जो दस द्वारा भाग करी तेल कत माइनस त्रिस तेल देखो घरगुल अनेक छोटो हो गए ठीक एक ही भाव पॉइंट फाइव के दस द्वारा गुण करी तेल पाँच एक के जो दस द्वारा गुण करी तेल दस तेल देखो यू बड़ो हो जाए अर्थात एक्सर मानगुल्लो छोटो हो जाए वायर मानगुल्लो ठीक बड़ो हो जाए तक हमें लैगो सूत्रे बसाते पर देखी लैगो सूत्रे बसे देखो हमें एक ग्राफ पेपर निल ग्राफ पेपर एक सक्षण निल ग्राफ पेपर हमें वाई अक्षण निल ग्राफ पेपर हमें एक सक्षण नहीं ग्राफ पेपर वाई अक्षण नहीं जी जो ग्राफ पेपर एखे प्लस प्लस एखे माइनस प्लस एखे माइनस माइनस एखे प्लस माइनस ये बसाते हैं ए बार आसो हमें आगे एक हिसाब कर निल हे प्लस एदिक हे माइनस एट हे जिरो डिग्री देखो ये हे अठारो एक आशी डिग्री देखो एदिगे 
একশো আশি ডিগ্রি মানে আঠারো ঘর খেয়াল করো আমরা কিন্তু ওই যে একশো কো বরাবর যে মানগুলো আছে যেমন তিনশো ষাট তিনশো ষাট মানে ছত্রিশ ঘর খেয়াল করো মাইনাস একশো আশি মানে আঠারো ঘর মাইনাস তিনশো ষাট মানে ছত্রিশ ঘর অর্থাৎ এক্স এর মানগুলোকে আমরা দশ দ্বারা ভাগ করছি দেখো এই জন্য ঘর ছোট হয়ে গেছে অর্থাৎ কমে গেছে যদি আমরা দশ দ্বারা ভাগ না করতাম তাহলে দেখো আমাদের ঘর কিন্তু তিনশো ষাট ঘর কিন্তু এখানে নাই দেখো এদিকে তিনশো ষাট ঘর নাই আবার এদিকেও কিন্তু তিনশো ষাট ঘর নাই এই কারণে আমরা একশোকের মানকে দশ দ্বারা ভাগ করে দিছি তো এই বিন্দুগুলো জিরো ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি এরপরে মাইনাস একশো মাইনাস তিনশো ষাট এখন আমরা দেখো বসাবো প্রথমে দেখো কত এখানে মাইনাস তিনশো ষাট থেকে জিরো তাইলে কত হবে জিরো তাইলে মাইনাস তিনশো ষাট জিরো হলে জিরো এখানে হবে এরপরে দেখো মাইনাস তিনশো তিরিশ থেকে পয়েন্ট ফাইভ দেখো তাইলে মাইনাস তিনশো তিরিশ মানে কত তেত্রিশ এটা দশ দিয়ে ভাগ এটাকে দশ দিয়ে ভাগ দেখো এটাকে দশ দিয়ে ভাগ দশ দিয়ে ভাগগুলো কত সত্রিশ সত্রিশ এখানে আর কত জিরো জিরো তো এখানেই পড়বে এরপরে দেখো এটা এটাকে দশ দিয়ে ভাগগুলো কত মাইনাস তেত্রিশ তাহলে দেখো মাইনাস হলে আমরা বাম দিকে যাবো দেখো তেত্রিশ এই যে এখানে হচ্ছে তুমি প্রত্যেক ঘর পাঁচ প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেকটা বক্সে পাঁচ ঘর করে আছে তাহলে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখানে হচ্ছে ত্রিশ এরপরে দেখো একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ এবার উপরের দিকে হচ্ছে পাঁচ এটাকে দশ দ্বারা গুণ মনে রাখবো ওয়াইয়ের মানগুলোকে আমরা দশ দ্বারা গুণ করবো এটাকে যদি দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হবে পাঁচ তাহলে উপরের দিকে পাঁচ ঘর কারণ দেখো মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস কিন্তু এ ঘরে তাহলে এক্সের মানকে আমরা দশ দ্বারা ভাগ করবো এবং ওয়াইয়ের মানকে আমরা দশ দ্বারা গুণ করব ঠিক একই ভাবে দেখো মাইনাস তিনশো থেকে কত মাইনাস তিনশো মাইনাস তিনশো হলে এটা দশ দিয়ে ভাগ করলে কত হবে তিরিশ তাহলে তিরিশ হলে কত হবে তিরিশ হলে এখানে হবে তিরিশ হলে এ বরাবর হবে এবং এটাকে যদি দশ দ্বারা গুণ করি তাহলে কত হবে এখানে আছে কত জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে যাবে এইট পয়েন্ট সেভেন এর মানে হচ্ছে আটার থেকে বেশি নয় থেকে কম ঠিক একইভাবে দেখো এটাকে যদি দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবো মাইনাস সাতাশ এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে হবো দশ ঠিক একইভাবে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ এটাকে দশ দ্বারা গুণ এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ এটাকে দশ দ্বারা গুণ দেখো মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস এ করে এরপরে দেখো কত হবে দশ দ্বারা ভাগ করলে একুশ আর এখানে দশ দ্বারা গুণ করলে পাঁচ তাহলে দেখো এই যে বিশ বিশ হলে একুশ আর এখানে পাঁচ ঠিক একইভাবে দেখো একশো আশি টাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে কত হবে আঠারো আর এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে হচ্ছে শূন্য তাহলে একশো আশি তাহলে এখানেই হবে দেখো এরপরে মাইনাস একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশকে যদি আমরা দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে পনেরো আর দেখো এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে কত হবে পাঁচ তাহলে দেখো মাইনাস 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 হলে এখন এ করে চলে আসবে এখন নিচের করে যাবে দেখো এই যে ঠিক একইভাবে দেখো আবার মাইনাস একশো বিশ এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে বারো আর এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে এইট পয়েন্ট সেভেন দেখো এ করে হবে কারণ দুইটি মাইনাস মাইনাস এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে নয় এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে দশ এবং মাইনাস মাইনাস হলে এ করে হবে দেখো নয় এখানে হচ্ছে পাঁচ পাঁচ হলে সাত আট নয় নয় হলে এখানে চলে আসছে এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে ছয় এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে এইট পয়েন্ট সেভেন এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে তিন এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে পাঁচ এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলো জিরো এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলো জিরো তাহলে জিরো জিরো জিরোর ঘরেই হবে অর্থাৎ কেন্দ্রে মূল বিন্দুত হবে এটা ঠিক একইভাবে এবার এটাকে দশ দ্বারা ভাগ এটাকে দশ দ্বারা গুণ এবং দেখো দুইটা প্লাস 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 হলে কিন্তু এ ঘরে হবে এই যে দেখো ঠিক একইভাবে এটাকে দশ দ্বারা ভাগ এটাকে দশ দ্বারা গুণ এরপরে দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে নয় এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে দশ তাহলে দেখো এই যে এ পাঁচ হলে ছয় সাত আট নয় নয় হলে দেখো উপরের দিকে উঠে গেছে এবং দশ এক একের দশ দিয়ে গুণ করলে দশ উপরের দিকে ও এর দিকে দশ ঘর একশের দিকে নয় ঘর এবার আসো দেখো এটাকে দশ দ্বারা ভাগ করলে বারো এটাকে দশ দ্বারা গুণ করলে এইট পয়েন্ট সেভেন তাহলে এক সক্ষের দিকে যাবে বারো ঘর আর ওয়াই দিকে যাবে এইট পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ আটের থেকে বেশি ন থেকে কম ঠিক একইভাবে এটাকে দশ দ্বারা ভাগ এটাকে দশ দ্বারা গুণ এইভাবে দেখো আমরা বিন্দুগুলো বসা দিচ্ছি দেখো এইভাবেই প্রত্যেকটা বিন্দু বসে যাচ্ছে এবং তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস কিন্তু নিচের দিকে দেখো প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস হচ্ছে এই ঘরে তো এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এখন দেখো সর্বশেষ হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি দশ দিয়ে ভাগ করলে ছত্রিশ দেখো ছত্রিশ হবে এখানে আর এটা দশ দিগুণ করলে জিরো জিরো হলে তো এখানে হবে এই দেখো আমরা এই যে বিন্দুগুলো এই প্রত্যেকটা বিন্দু কিন্তু আমরা এখানে বসে গেছি এখন দেখো কি সুন্দর একটা ঢেউ তৈরি হয়ে গেছে এখন এই বিন্দুগুলোকে যদি আমরা সংযুক্ত করি তাহলে আমরা এই লেখচিত্র পাবো এটি হচ্ছে ওয়াইকল সাইন এক্সের লেখচিত্র তাহলে দেখো ওয়াইকল সাইন এক্সের লেখচিত্র আমরা পেয়ে গেছি মনে রাখবা লেখচিত্র কিন্তু অত্যন্ত 
ঠিক আছে এক্স এর সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত অর্থাৎ ডোমেনের অর্থাৎ এখানে দেখো এক্স এর মান আমরা যাই বসে না কেন ওয়াই এর মান আমরা পাবো এক্স এর মান আমরা যাই বসে না কেন আমরা ওয়াই এর মান পাবো যেমন ধরো এক্স এর মান যদি আমরা এক ডিগ্রি বসাই তাহলে পাবো এক্স এর মান দুই ডিগ্রি এক্স এর মান তিন ডিগ্রি এক্স এর মান চার ডিগ্রি এক্স এর মান পাঁচ ডিগ্রি যাই বসে না কেন আমরা কিন্তু ওয়াই এর মান পাবো অর্থাৎ এই মনে রাখবা সাইন এক্স ফাংশনের ডোমেন হচ্ছে আর একবার সাইন এক্স ফাংশনের ডোমেন অনেক সময় পরীক্ষা আসে সাইন এক্স ফাংশনের ডোমেন হচ্ছে আর এরপর আসো লেখ সূত্র থেকে দেখা যায় যে সাইন এক্স ফাংশনের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান দেখো সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান আর সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এই যে দেখো সর্বোচ্চ মান ওয়ান সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ দশ অর্থাৎ আমরা যখন দশ জায়গা গুণ করছিলাম তখন এটা এখানে চলে আসছে দশ জায়গা গুণ করছি আর একে আমরা দশ জায়গা গুণ করছি এখানে চলে আসছে তাহলে সাইন এক্স ফাংশনের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে এই ফাংশনের রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান থেকে শুরু করে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত সাইনের মান এই সীমার মধ্যেই সবসময় বিদ্যমান থাকবে এরপর আসো এটি একটি পর্যায়বৃত ফাংশন এবং এর পর্যায় গেল হচ্ছে টু বাই অর্থাৎ তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রি পরপর সে একই দশা প্রাপ্ত হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি পরপর সে একই দশা প্রাপ্ত হবে তাহলে এটি একটি পর্যায়বৃত ফাংশন এর পর্যায় গেল হচ্ছে টু বাই মনে রাখবা সাইন কজ সেক কুসেক এই চারটা ফাংশনের পর্যায় গেল হচ্ছে টু ফাই এই সাইডটা ফাংশনের পর্যায় গেল হচ্ছে টু ফাই এর ফলে দেখো নব্বই এর বিজড় গুণিতক মানগুলোতে সাইনের মান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন নব্বই এর বিজড় গুণিতক নব্বই এর বিজড় গুণিতক যেমন ধরো এখানে যেমন ধরো এটি হচ্ছে জোর গুণিত এখানে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি তিনশো ষাট ডিগ্রিতে মান কত জিরো দেখো আচ্ছা আমরা আরো একটা বৈশিষ্ট্য দেখি এই যে বৈশিষ্ট্যটা দেখো নব্বই এর জোর গুণিত মানগুলোতে সাইন ফাংশনের মান হচ্ছে শূন্য যেমন ধরো তিনশো ষাট এর হচ্ছে কি ফোর ইন্টু নাইনটি তার মানে জোর গুণিত তাহলে শূন্য এটা দেখো একশো আশি তাহলে টু ইন্টু নাইনটি জোর গুণিত তাহলে শূন্য এটি হচ্ছে জিরো এরপরে দেখো একশো আশি হলো টু ইন্টু নাইনটি এরপরে দেখো ফোর ইন্টু নাইনটি তাহলে জোর গুণিত মানগুলোতে সাইন ফাংশনের মান হচ্ছে শূন্য আর বিজোর গুণিত যেমন ধরো এই যে এই মানটা এটা হচ্ছে কত মাইনাস তিনশো তিরিশ মাইনাস তিনশো তিরিশ দেখো এটা বিজোর হবে এটা হচ্ছে মাইনাস তিনশো এটা হচ্ছে মাইনাস দুশো সত্তর এটা হচ্ছে মাইনাস দুশো চল্লিশ এগুলো সবগুলো হচ্ছে নব্বই এর বিজোর গুণিত বিজোর গুণিত মানগুলোতে দেখো বিজোর গুণিত মানগুলোতে সাইনের মান হচ্ছে সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন দেখো এখানে সর্বনিম্ন আর এটা হচ্ছে কি সর্বোচ্চ এই যে এটা এই জায়গায় সর্বোচ্চ মান এই জায়গায় সর্বনিম্ন মান এই জায়গায় সর্বোচ্চ মান এই জায়গায় হচ্ছে সর্বনিম্ন মান কিন্তু নব্বই এর জোর গুণিত মানগুলোতে দেখো শূন্য যেমন তিনশো ষাট মাইনাস একশো আশি মাইনাস এরপরে একশো আশি এরপরে তিনশো ষাট অর্থাৎ সাইন জোর নব্বই এর জোর গুণিত মানগুলোতে সাইনের মান সবসময় শূন্য হবে যেমন ধরো ফোর ইন্টু সিক্স ইন্টু নাইনটি এটা সবসময় মুখস্থ রাখবা তোমরা এইট ইন্টু নাইনটি এরপর টেন ইন্টু নাইনটি সাইন টেন ইন্টু নাইন অর্থাৎ সাইন নশো ডিগ্রি মান জিরো হবে এটা খেয়াল রাখবা সাইন নশো ডিগ্রি মান জিরো হবে কারণ নশো কি লেখা যায় টেন ইন্টু নাইনটি লেখা যায় তাহলে সাইনের যদি জোর মাঝ জোর গুণিতক হয় নব্বই জোর গুণিতক তাহলে মান হবে শূন্য এরপরে দেখো লেখা সূত্রটা মূল বিন্দু গামী দেখো লেখা সূত্রটা কিন্তু মূল বিন্দু দিয়ে গেছে এই লেখা সূত্রটা কিন্তু মূল বিন্দু দিয়ে গেছে দেখো এই যে মূল বিন্দু যেটা এই লেখা সূত্রটা কিন্তু মূল বিন্দু দিয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে আমরা যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাইছি মনে রাখবা সিকিউরিটি যদি আসে তাহলে কিন্তু বৈশিষ্ট্য সহ আসবে তাহলে আমরা বৈশিষ্ট্য কী পেলাম লেখা সূত্রটা অবিচ্ছিন্ন এবং ঢেউ আকৃতির সকল বাস্তব মানের জন্য এক্স এর সকল বাস্তব মানের জন্য ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত ডোমেন অর্থে ডোমেন হচ্ছে আর এবং লেখা সূত্র থেকে দেখা যায় যে সাইনের সর্বোচ্চ মান হচ্ছে ওয়ান এবং সর্বনিম্ন মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এরপরে অর্থাৎ রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এরপরে এটি একটি পর্যায়বৃত্ত ফাংশন পর্যায় গেল হচ্ছে টু ফাই সাইন কজ সেক কুসেক এই চারটা ফাংশনের পর্যায় গেল হচ্ছে টু ফাই আর নব্বই এর বিজোর গুণিতক মানগুলোতে দেখো এই যে মানগুলো এগুলো হচ্ছে নব্বই এর বিজোর গুণিতক এখানে দেখো সর্বোচ্চ মান আর এগুলোতে দেখো সর্বনিম্ন মান এগুলো সর্বোচ্চ মান এগুলোতে সর্বনিম্ন তাহলে নব্বই এর বিজোর গুণিতক মানগুলোতে সাইন ফাংশনের মান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন আর নব্বই এর জোর গুণিতক মানগুলোতে সাইন ফাংশনের মান হচ্ছে শূন্য দেখো জোর গুণিতক মান হচ্ছে কয়টা এখানে চারটা এই চারটাতে দেখো সাইন ফাংশনের মান হচ্ছে শূন্য আর এই লেখা সচিত্র হচ্ছে মূল বিন্দুগামী তো সুপ্রে শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমরা অবশ্যই বাসে এই দুটো প্র্যাকটিস করবে ওয়াই কল সাইন টু এক্স যেটা সীমা হচ্ছে জিরো থেকে কত তিনশো ষাট ডিগ্রি এটা সীমা কত থেকে জিরো থেকে শুরু করে তিনশো ষাট ডিগ্রি পর্যন্ত তার মানে আগের তার অর্ধেক আর এটা আগবার তোমরা মাইনাস একশো আশি থেকে প্লাস একশো আশি পর্যন্ত তাহলে দেখো এই দুটো লেখা সূত্রে তোমরা অবশ্যই বাসায় প্র্যাকটিস